Ya, jadi Enji, memang bukan hanya para pemahat es Cina yang bisa unjuk kebolehan, mm-hmm. tapi pemanjat tebing Amerika juga unjuk kemampuan yeah. menaklukkan tebing El Capitan di Taman Nasional Yosemite. Ini hebat loh Zendi, karena kan kalau El Capitan itu tuh tebing yang tinggi banget ya, mm. itu dinding granitnya vertikal. Betul. Nah, tingginya tuh lebih dari 900 meter gitu, wow. gitu banget. Pasti sangat tinggi, untuk menaklukkannya diperlukan waktu selama 19 hari. Sepasang pemanja dinding Amerika berhasil menyelesaikan misi yang dianggap mustahil. Tanpa alat bantu, mereka berhasil menaklukkan dinding El Capitan setelah memanjat selama 19 hari. El Capitan adalah sebuah dinding granit vertikal setinggi 914 meter di Taman Nasional Yosemite Amerika Serikat. Ratusan pendukung yang hadir bersorak ketika pasangan ini sampai di atas El Capitan. It's, it's, you know, it's going to happen in... He has no idea of what is waiting for him down here, and it's, he doesn't even know what he's done, <laughs> you, know? <laughs> you know, you climb in a, in a vacuum for so long, and then all of a sudden it, you know, it starts getting some attention, and uh, I'm sure they have no clue. Tommy Caldwell dan Kevin Jorgensen merupakan pemanjat pertama yang berhasil menaklukkan tebing ini. Jatuh dan cedera menjadi makanan harian mereka. Untuk memanjat tebing ini, mereka mempersiapkan diri lebih dari lima tahun. Pemanjat Amerika ini luar biasa, Zendi. Postur badannya kan besar, 19 hari. Coba saya, semeter lewat dikit. Mau oh, berapa hari? Sebulan, dua bulan. Ah ya ampun, tapi ya mereka ini bisa membuktikan. Kalau dengan latihan, kerja keras tuh nggak ada yang nggak mungkin. Betul sekali, Angie.